மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் அனிதா வந்திருக்காங்க வெல்கம் மேம் கொரோனா பற்றி பல ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் வந்துட்டு சோசியல் மீடியாலும் சரி நியூஸஸ்லேயும் சரி போயிட்டுருக்கு இது தாண்டி வந்துட்டு கொரோனா சித்த மருத்துவ முறையில் எப்படி கையாளலாம் அதை நீங்கள் உங்களோட பார்வையில் எப்படி பார்க்குறீங்கன்றது நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா ஓகே இப்போது கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாவே இப்போ உலக நாடுகள் முழுவதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மனித குலத்தையே வந்து ரொம்ப அச்சுறுத்திட்டு இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் தான் இது ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது பரவக்கூடிய விதத்தையும் அதோடைய இறப்பு இது ரெண்டுத்தையும் பொறுத்து தான் வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து நமக்கு அச்சத்தையும் பயத்தையும் வந்து ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு பொதுவாகவே வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு எந்த வகையில் வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி குறிகுறுங்களோட இந்த மாதிரி நாடுகள் முழுவதும் வந்து பாதித்த இந்த சார்ஸ் மெர்ஸ் அதே மாதிரி எபோலா நிபா இந்த மாதிரி வகையில் வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து ஏழாவதாக ஒரு வகையாக வந்து நாவல் க கரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து இந்தளவுக்கு பரவக்கூடிய விதத்தினாலையும் இறப்பு ஏற்படுறதுனால தான் இந்தளவுக்கு வந்து நம்ம பயப்படுறோம் பொதுவாகவே வந்து இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம உடலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயினாக பாதிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய நுரையீரலை தான் வந்து பாதிக்குது இப்போ வந்து நமக்கு பொதுவாகவே மனிதர்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அவசியமான விஷயம் டே டு டே லைஃப்பில் நமக்கு இன்றியமையாதது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு காற்று தான் நம்மளுடைய சுவாசம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போது அந்த காற்று வந்து நமக்கு அந்த சுவாசம் வந்து நமக்கு நுரையீரல் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றை வந்து நமக்கு பிரித்து உடல் முழுவதும் வந்து நமக்கு செலுத்தி நமக்கு உடலை வந்து இயங்க செய்கிறதுக்கு இந்த நுரையீரல் தான் நமக்கு அந்த காற்றை வந்து பிரித்து நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு நமக்கு நுரையீரல் வந்து பெரிய பங்கு வகிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது இப்போது இந்த நுரையீரலை வந்து பாதிக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஏற்பட்டு அந்த நுரையீரல் வந்து நமக்கு பாதிப்படைஞ்சு அது மூலியமாக நம்ம உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து பாதிப்படைய ஆரம்பித்து நமக்கு இறப்பு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய சுவாசம் மூலியமாக நம்மளுடைய மூச்சு மூக்கு மூலியமாகவும் நமக்கு வாய் மூலியமாகவும் நமக்கு வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு நமக்கு மேல் சுவாச குழாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய சுவாச குழாயில் வந்து அது வந்து பாதிப்பை வந்து முதல்ல வந்து ஏற்படுத்துது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நுரையீர நுரையீரலில் வந்து பதினான்கு நாட்கள் வந்து அது வந்து அடைக்காத்து அதோட ஆதிக்கத்தை வந்து நமக்கு வந்து செயல்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து பரவ ஆரம்பிக்கிறது இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரலில் வந்து எந்த விதமான எந்த மாதிரியான பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்னா நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரல் வந்து நமக்கு சுத்திகரித்து அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் அது மாதிரி வந்து நமக்கு பிரித்து இந்த நுரையீரல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு நம்ம ரத்த அணுக்களை வந்து கெட்ட ரத்த அணுக்களை வந்து நமக்கு நல்ல ரத்தமாக வந்து மாற்றுறதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் துணை வச்சு இந்த நம்மளுடைய கீழ் சுவாச குழாயில் வந்து இந்த சுத்திகரிப்பு வந்து நமக்கு ஏ நடந்து அதுலேருந்து நமக்கு வந்து இருதயத்துக்கு வந்து நமக்கு நல்ல ரத்தம் வந்து போகி அதுக்கப்புறம் உடல் முழுவதும் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது இப்போது இந்த மாதிரி அந்த சுத்திகரிப்பு பணி வந்து நமக்கு நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கீழ் சுவாச குழாயில் ஏற்படக்கூடிய அந்த இரத்த சுத்திகரிப்பு பணி வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக நடக்காமல் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது தான் நமக்கு நுரையல் முழுவதும் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உறுப்புகளும் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு நமக்கு இறப்பு வந்து ஏற்படுது இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாவே பொதுவாகவே மூன்று நாட்கள் இருந்து ஒரு எட்டு நாட்கள் வரலையும் நமக்கு அறிகுறிகள் வந்து எப்போ வேணாலும் வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்படும் அப்படிங்கிறது நமக்கு அது வரலையும் வந்து நம்ம அறிகுறியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதுதான் ப்ராப்பராக அந்த கொரோனா வைரஸ் தான் நமக்கு வந்து தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரியறதுக்கு மூன்றுலேருந்து ஒரு எட்டு நாட்கள் வந்து நமக்கு ஆகும் இப்போது அந்த நாட்கள் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆரம்ப நிலையில் வந்து இப்போ எனக்கு நார்மலாக வந்து ஒரு சளி இருக்குது கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் வந்து கொரோனா வைரஸாக அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து பயப்படுவோம் இப்போ முதல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூன்று நாட்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லேசான வந்து தொண்டையில் வந்து வலி ஏற்படலாம் காய்ச்சல் வந்து ஏற்படலாம்
சன்னி போன்ற குறிகுணங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு குறிகுணங்களும் நமக்கு டே அந்த ஒவ்வொரு நாட்கள்லேயும் நமக்கு வந்து அதிகமாகிட்டு நம்மளுடைய அறிகுறிகள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த கொரோனாவோட வைரஸ் சிம்டம்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற கால இதில் வந்து நம்மளுடைய சித்த மருத்துவமான பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் வந்து நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு ஈக்குவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சித்தர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு அறுபத்தி வகையான ஜுரங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஜுரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னே அதில் வந்து அறுபத்தி நாலு வகைகள் வந்து ஜுரங்களோட வகைகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாகவே நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாத பித்த கபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு இன்று நாடிகளை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நோய்களை வந்து கணிக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த நோய்களை வந்து நம்ம அறிகுறி குறிகளை வந்து குறைச்சு அந்த நோய்களுக்கான தீர்வுகளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அது தீர்வுகளை வந்து நம்ம நடத்துறதுக்கு அந்த வாத பித்த கபத்தை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு போகிறோம் அப்போது இந்த சுரங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அறுபத்தி நான்கு வகைகளில் இந்த கபசுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஐயசுரம் அதில் தான் வந்து நம்ம சித்தர்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் எல்லாமே இந்த கபசுரத்தில் வந்து அந்த அறிகுறிகள் வந்து ஒத்து வந்து இருக்குது இப்போ இந்த கபசுரத்தில் வந்து இப்போ சித்தர்கள் வந்து பாடல்கள் மூலியமாக எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஆரம்பிக்கும் போது மிதமான ஒரு தொண்டை வலி வந்து ஏற்பட்டு ஒரு வீக்கம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சளி இருமல் காய்ச்சல் இந்த மாதிரி வந்து ஏற்பட்டு மூச்சு திணறல் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மூச்சு விடுவதில் வந்து சிரமம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சு மார்பு வந்து நோக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுவாசம் விடும்பொழுது ஒரு குறு குறுவான ஒரு ஒளி வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் வந்து வீசிங் சவுண்ட் வந்து நமக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய நாக்கு நம்ம உடல் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெளுத்து வந்து காணப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு உடல் சோர்வு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பசியின்மை இருக்கும் இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து பசியின்மை ஏற்பட்டு நமக்கு உணவு வந்து ப்ராப்பராக எடுக்காதனால வயிற்று கழிச்சல் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கலாம் வாந்தி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் நமக்கு ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து ஜன்னி அப்படிங்கிறத குறிக்கணும் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கபசுரத்திற்கு சித்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் குறிகுணங்கள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே அறிகுறிகள் குறிகுணங்கள் தான் வந்து இப்போ நமக்கு பரவலாக வந்து பரவிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸோடைய அறிகுறிகளும் இதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அப்போது நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கபசுரத்திற்கு நம்மளுடைய சித்தர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கபசுர குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கஷாயம் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்து அந்த அறிகுறிகளை வந்து நம்ம முழுமையாக வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த அறிகுறிகளை ஒத்து இருக்கிறதுனால இந்த கபசுர குடிநீரை வந்து பாதிப்படைஞ்சவங்களும் அது இந்த கபசுர கரோனா வைரஸ்னால பாதிப்படைஞ்சவங்களுக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகுந்த பயனளிக்கும் அப்படின்னு வந்து இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்து கபசுர குடிநீர் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் இப்போ அந்த கபசுர குடிநீரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த அறிகுறிகளை மட்டும் வந்து நமக்கு வந்து கிளியர் பண்ணாமல் இந்த அறிகுறிகளை மட்டும் நமக்கு வந்து குறைப்படுத்தாமல் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வந்து அதிகப்படுத்தி நமக்கு எந்த விதமான வைரஸ்கள் நம்ம உடம்புல வந்து ஏற்பட்டாலும் அதை வந்து நமக்கு ஃபைட் பண்ணி வெளியில தள்ளுறதுக்கு நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வந்து அதிகப்படுத்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் வந்து இந்த கபசுர குடிநீரில் இருக்கு இப்போ இந்த கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிறதுனா என்ன எத்தனை மூலிகைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பதினைந்து வகையான மூலிகைகள் வந்து இந்த கபசுர குடிநீரில் வந்து சேர்ந்திருக்கு இப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மூலிகைகள் வந்து பாத்தீங்க ஒரு சில நாட்டு மருந்துகள் மாதிரி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ற நம்மளுடைய ஹெர்பல்ஸ் மாதிரி தான் வந்து அதில் வந்து சேர்ந்திருக்கு அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி அந்த பதினைந்து மூலிகளுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து இருக்கு இப்போ சுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த சிம்டம்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த கப சுரத்தில் வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த பசியின்மை உடல் சோர்வு வயிற்று கழிச்சல் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த சுக்கு வந்து அந்த செரிமான உறுப்புகளை வந்து பலப்படுத்தி நமக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அந்த சுக்கு மூலிகை வந்து கபசுர குடிநீரில் வந்து சேர்ந்திருக்கு அதே மாதிரி நம்ம திப்பிலி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து நம்மளுடைய ரத்த ஓட்டத்தை வந்து அதிகப்படுத்தி நம்மளுடைய செரிமான மண்டலத்தை வந்து சீராக்கும் இதுவும் வந்து நம்மளுடைய அந்த கரோனா வைரஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அக்ரஹாரம் அப்படிங்கிற அந்த மூலிகையும் நமக்கு இந்த கபசுர குடிநீரில் இருக்கு இப்போ நமக்கு அந்த கபசுர குடிநீரில் இந்த அக்ரஹாரம் வந்து என்ன மாதிரியான ஆக்டிவ
அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறு காஞ்சோரி வேர் அது மாதிரி வட்ட திருப்பி இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு மூலிகைகளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராங்கோ டைலட்டராக நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது நம்மளுடைய நுரையீரலுடைய சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையும் நுரையீரலுடைய செயல்பாட்டை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கும் இந்த சிறு காஞ்சோரி வேரும் பிளஸ் வட்ட திருப்பி இது ரெண்டும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஆடாதோட இலை அதே மாதிரி கற்புரவலி இந்த ரெண்டு இலைகளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கபத்தை வந்து நுரையீரலில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய கபத்தை அதாவது நீராக இருந்தாலும் சரி இல்லை இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சளியாக இருந்தாலும் இந்த மியூக்கஸ் வந்து முழுவதும் வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த ஆடாதோட இலையும் கற்புரவலி இலையும் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கபசுர குடிநீரில் கடுக்காய் தோல் வந்து நமக்கு அதில் சேருது கடுக்காய் தோல் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய குடலை வந்து சுத்தப்படுத்தும் இந்த சிம்டம்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த வயிற்று போக்கு செரிமான கோளாறுகள் அந்த வாயு பரிமாற்றம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்போ இந்த கடுக்காய் தோல் வந்து அந்த செரிமானத்தை வந்து அதிகப்படுத்தி அந்த குடலை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கு இந்த கடுக்காய் தோல் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு முள்ளி வேர் வந்து இந்த கபசுர குடிநீரில் வந்து சேருது இந்த முள்ளி வேர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து நம்மளுடைய உடம்பு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா உள்ள அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே அதாவது நீர்த்துவத்தை வந்து இப்போ நமக்கு கோல்ட் இருக்குது சளி இருக்குது காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சில பேருக்கு வந்து முகம் வந்து வீங்கி இருக்கும் நம்மளுடைய கால் பகுதிகள் வந்து வீங்கியிருக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய அந்த நீரை வந்து நமக்கு வெளியேற்றுறதுக்கு அந்த முள்ளி வேர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சிறுத்தேக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஐயசுரம் கபசுரத்திற்கு இந்த சிறுத்தேக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட நமக்கு இந்த மாதிரி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருக்கும் அதாவது தூக்கமின்மை இருக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கோரைக்கிழங்கு அப்படிங்கிற அந்த மூலிகை வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட கோஷ்டம் அப்படிங்கிற அந்த மூலிகையும் அந்த கோஷ்டத்தோட வேறும் வந்து இந்த கபசுர குடிநீரில் வந்து ஆட் ஆகுது அதுவும் வந்து நம்ம கபத்தை வந்து முழுவதுமாக வெளியேற்றி நம்ம நுரையீரலை வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி மூலிகைகளோட நிலவேம்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அறிமுகமான இந்த நிலவேம்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரியா ஆன்டி பயோட்டிக்காக வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி சுரத்தை வந்து தணிக்கக்கூடியது இந்த இந்த கபசுர குடிநீரில் நிலவேம்பும் வந்து ஒரு ட்ரக்காக வந்து ஆட் ஆகுது இந்த மாதிரி இந்த கபசுர குடிநீரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பதினைந்து மூலிகைகளும் இந்த நம்மளுடைய நுரையீரலில் சேரக்கூடிய அந்த சளி கபம் நம்ம உடல் தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய வலிகள் நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய நாவரட்சி தன்மை அதே மாதிரி நமக்கு குடலை வந்து சுத்தப்படுத்தி நமக்கு செரிமான உறுப்புகள் வந்து அதிகப்படுத்துறது இந்த மாதிரி அந்த நுரையீரலுடைய சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்த இந்த நுரையீரல் சம்பந்தமான எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கும் அந்த கபசுர குடிநீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பதினைந்து மூலிகைகளும் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மெயினாக வந்து ஜீரண உறுப்புகள் வந்து நல்லா வந்து பலப்பட பலப்பட்டு நமக்கு அதிகமாக வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சுரத்தை வந்து தணிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சுவாச மண்டலம் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து நடந்து அந்த சுவாசம் வந்து நல்லா சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையை வந்து நமக்கு வந்து நுரையீரலுக்கு கொடுத்து சுவாச மண்டலம் வந்து சீராக வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் இது கூட மெயினான ஒரு விஷயம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நமக்கு வந்து அதிகப்படுத்தும் இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நார்மலாக வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப லோ இருந்தாலும் கூட நமக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் எடுக்கும்போது இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு நார்மலாகி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த கபசுர குடிநீரில் இருக்கு அப்போ இந்த அறிகுறிகள் வந்து நமக்கு கபசுர குடிநீருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கும் உள்ள அறிகுறிகள் வந்து நமக்கு ஒத்திருக்கிறதுனால இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்படைகிறதுக்கு நம்மளை வந்து பாதிக்காமல் தற்காத்துக் கொள்கிறதுக்கும் சரி இல்லை கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களும் வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அது வந்து ரொம்ப பயனை வந்து நமக்கு அளிக்கும் இப்போது அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐந்து கிராம் வந்து அந்த மூலிகைகள் பதினைந்து மூலிகைகளும் சேர்ந்த அந்த பொடி வந்து ஒரு ஐந்து கிராம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம தண்ணி வந்து நார்மல் வாட்டர் வந்து நம்ம ஊற்றி நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சு அதில் நாலில் ஒரு பங்காக வந்து நம்ம சுண்டை வந்து நல்லா காய்ச்சிட்டு ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்த உடனே அது வந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் டெய்லி வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஒரு ஃபோர் டேஸ் வந்து நம்ம தொடர்ந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னக்கூடிய செரிமான மண்டலம் வந்து ப்ராப்பராகும் நம்ம நுரையீரல் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கபத்தை வந்து வெளியேற்றும்
இப்போ இந்த மெயினாக வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வயதானவர்களையும் அதே மாதிரி உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவங்க நீரிழிவு நோய் உள்ளவங்க சிறுநீரக செயல்பாடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறவங்க சிறுநீரகம் வந்து பாதித்தவங்க இவங்களை தான் வந்து அதிகமாக வந்து பாதித்து நமக்கு வந்து தொந்தரவுகளை வந்து ஏற்படுது அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது அதுலேருந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து பயன்களை வந்து முந்தா பெற்றுக்கலாம் இப்போது இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட நம்ம வந்து நம்ம நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதோடைய சுத்திகள் முறைகள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து பண்ணி நம்ம வந்து வழங்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து அதையும் நீங்கள் வந்து வாங்கி நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெங்கு இந்த மாதிரி ஃபீவர் வரும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இருந்த அந்த நிலவேம்பு கஷாயம் தான் நமக்கு அதிகமாக வந்து கை கொடுத்துச்சு அதே மாதிரி இந்த மா இந்த இப்போ ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கும் இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நோயிலேருந்து வந்து தற்காத்துக்கிறதுக்கும் நம்மளால் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு அந்த அறிகுறிகள் வந்து பரவாமல் இருக்கிறதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி நம்மளை நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் என் பேர் வேல்முருகன் நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் கபசுர குடிநீர் பத்தி டாக்டர் அருங்க சொன்னாங்க மேடம் என்னோட டவுட் என்னன்னா வாதசுர குடிநீர் நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்றாங்க வாதசுர குடிநீரும் குடிக்கலாமா இது வாதசுர குடிநீர்ன்றது வந்து வாதத்துக்காக குடிக்கிறது கபசுர குடிநீர் கபம் பிரச்சனைக்காக குடிக்கிறது வாதசுர குடிநீர் வாதத்துக்காக குடிக்கிறது ஆனாலும் நிறைய பேர் வந்து வாதசுர குடிநீர் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு மூலிகையும் சொல்றாங்க நிலவேம்பு வெள்ளருகு கருங்காலி வேர் கருங்காலி பட்டை இத இத வந்து குடிக்கும் போது அந்த வைரஸ் உடைய வீரியம் கம்மியாகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இதுல வந்து எது மேடம் பெஸ்ட் வாதசுர குடிய பெஸ்ட்டுங்களா சமசுர குடிய பெஸ்ட்டுங்களா இல்ல இந்த மூணு மூலிகையும் சேர்த்து குடிக்கும் போது அவருடைய வீரியம் உண்மையாவே கம்மியாகுங்களா ஓகே இப்போ நம்ம ஜுரம் அப்படிங்கறதே வந்து அறுபத்தி நாலு வகைகள்ல வந்து நம்ம சித்தர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அதில் வந்து நம்ம வாத பித்த கபம் அப்படின்னு பிரிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வாதத்தில் வந்து ஒரு இருபது வகையும் நமக்கு கபத்தில் வந்து இருபது வகையும் பித்தத்தில் வந்து இருபத்தி நான்கு வகைகளாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க இப்போ நமக்கு கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து ஏற்படும் பொழுது தான் நமக்கு சளி இருமல் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய நுரையீரலை வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்குது அதே நமக்கு வாதம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட்டுச்சு அதை தொடர்ந்து வந்து நமக்கு வந்து ஜுரம் ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு மூட்டுகளும் வந்து நமக்கு வந்து பாதிப்படைஞ்சு வீக்கங்கள் வந்து ஏற்பட்டு நமக்கு அந்த காற்றுகள் தான் வந்து நம்ம வாதம் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸையும் நமக்கு வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது வந்து நம்ம வந்து அந்த வாதசிற குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற இந்த வியாதி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கபம் சார்ந்த விஷயங்களையும் கபம் சார்ந்த அறிகுறிகளையும் நமக்கு காட்டும் பொழுது தான் நமக்கு நுரையீரலை வந்து தாக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த கர கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அதனால் நீங்கள் பயப்படணுங்கிறது இல்லை நமக்கு எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் வந்து நமக்கு வந்து ஒத்து போகுதோ எந்த மாதிரியான இது வந்து நமக்கு வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸோட அறிகுறியோட நமக்கு கபம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து ஏற்படுறது அதை தான் வந்து ஐயசுரம் கபசுரம் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு என்ன மருத்துவம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் வந்து நம்ம கபசுர குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லி சித்தர் சித்தர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கபசுர குடிநீர் வந்து தொடர்ந்து நம்ம நான்கு நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வந்து இது வந்து அதிகப்படுத்தும் அதே மாதிரி கொரோனா வைரஸ்னால அறிகுறிகள் வந்து தென்பட்டாலும் சரி இல்லை அதில் வந்து பாதிப்படைஞ்சவங்களும் இதை எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மிகுந்த பலனை வந்து அளிக்கும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால இணைப்பு இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் திண்டுக்கல்ல லட்சுமி பேசுறேன் மேடம் ஓகே லட்சுமி உங்களோட கேள்வி என்னமா நான் வந்து இப்போ சிக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி நுரையீரல்ல நீர் கோத்திருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் அது டேப் எடுத்து ஃபுல்லாவே கிளியர் ஆயிடுச்சு மேடம் ஓகே ஆனாலும் ஒவ்வொரு டைம் இந்த மூச்சு விடுறப்ப இந்த சைடுல வந்து வலிக்குது மேடம் ஓகே அது எந்த காரணத்தினாலே மேடம் இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வந்து எங்களுக்கு சீக்கிரமா அட்டாக் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கா மேடம் அதை கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க அதுக்கு ரிஸ்க நிலவே இந்த கசாயம் வந்து குடிப்பேன் மேடம் சரிங்கப்பா இப்போ நமக்கு நுரையீரல் சுத்தி வந்து நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த நிமோனியா அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷன்
இந்த கொரோனா வைரஸ் சிம்டம்ல வந்து அறிகுறியில வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அதனால நீங்க இப்ப பயப்படுங்கிறதுல ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு நுரையீரல்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அதை முழுவதும் நம்ம ஃபுல்லா நம்ம வெளியேத்திட்டோம் அதற்கான மருத்துவம் வந்து ப்ராப்பரா நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்ப திரும்பவும் நமக்கு பாதிப்படையுமா அப்படிங்கிறது நீங்க பயப்பட வேண்டியதுல அதற்காக தான் வந்து நம்ம சொல்றோம் நோய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கும் இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திரும்பவும் நம்ம நுரையீரல் வெளியில இருந்து ஒரு வைரஸ் வந்தா கூட நம்ம நுரையீரல் வந்து பாதிக்காது அதனால இப்ப நீங்க வந்து நிலவேம்பு காஷாயம் வந்து நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்றீங்க இதுவும் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது கூட இப்ப நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நுரையீரலுக்கு அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த அறிகுறிகளை வந்து தென்படுத்தக்கூடிய இந்த வியாதிகளுக்கு நம்ம கபம் சார்ந்த இந்த கபசுர குடிநீரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இன்னும் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும் அதனால நீங்க கபசுர குடிநீர் வந்து நம்மளோட மருத்துவமனையில கூட நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க கீழே போயிட்டு இருக்க அந்த நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டு நீங்க வாங்கிக்கலாம் நீங்க வாங்கிட்டு டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐம்பது எம்எல் வந்து உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது ஒரு நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு நல்ல பலன் அளிக்கும் நீங்க பயப்பட வேணும் அவசியம் இல்லாமல் Thank you, Mahal Pandit. Next caller, I'm going to ask you. Hello? Hello, good morning. Hello. Tell me, sir, what's your name? Hello? Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hello, I'm going to go to the hospital. Okay, what's your name, sir? My name is Kapasura Kudini. I'm going to ask you. Okay. I'm going to ask you. 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 கோழைகள் வந்து இருந்துச்சு இயற்கையாகவே பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள போகுது இல்ல வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய மியூக்கோஸ் வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்னாவே இயற்கையாகவே நமக்கு இருமல் தும்மல் இது ரெண்டு மூலியமா நம்ம வந்து வெளியேற்ற முடியும் இப்போ நீங்க அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கபத்தை வந்து வெளியேற்றும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்ப அந்த கபசுர குடிநீர்ல சேரக்கூடிய இப்போ திப்பிலியா இருக்கட்டும் இல்ல கோஷமா இருக்கட்டும் இல்ல சிறு தேக்கு இந்த மாதிரியான இந்த மூலிகைகள்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ் கோழைகளை வந்து வெளியேற்றுறது நம்ம இருமல் மூலியமாவும் தும்மல் மூலியமாவும் இருமி நம்ம அந்த மியூக்கோஸ் வந்து வெளியேற்க முடியும் அதனால நீங்க பயப்படுங்கிறதுல இப்ப நம்ம வந்து கபசுர குடிநீர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து இருமல் ஏற்படுது அதனால நமக்கு வந்து சளி பிடிக்குமோ இதுக்கப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுமோ அப்படிங்கிறது நீங்க பயப்படுங்கிறது இல்ல நம்ம அந்த கபத்தை வந்து வெளியேற்றுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாய் வழியாவும் மோஷன் வழியாவும் தான் வெளியேற்ற முடியும் அப்போ அந்த கபத்தை வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கோஸ் வந்து நமக்கு எப்படி வெளிப்படும் அப்படின்னா இருமல் ஏற்பட்டு அப்ப அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கபம் வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் நீங்க வெளியில வரும்போது நீங்க எக்ஸ்பல் பண்ணி வெளியில துப்பிடுங்க இதனால நீங்க பயப்படுங்கிறதுல இன்னும் ஒரு ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து நீங்க வந்து கபசுர குடி நீங்க இப்ப எடுத்துட்டு இருக்க மாதிரியே நீங்க எடுத்துக்கலாம் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகள் எல்லாமே வந்து கிளியர் அவுட் ஆகி அந்த சுவாச மண்டலத்தை வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்கும் இது வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இதுக்கு பயப்படுங்கிற அவசியம் இல்ல தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் இணைப்பு இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி கொரோனா சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் நேர்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனாவோட சிம்டம்ஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கபசுர குடிநீரில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அது எப்படிலாம் நமக்கு ஆக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி தொடர்ச்சியாக சளி இருக்கிறவங்க இது எப்படிலாம் கையாளலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி கையாளலாம் ஓகே இப்போ தொடர்ந்து வந்து இப்போ எனக்கு லங் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது நமக்கு கோல்டு இருக்குது சளி இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து அந்த கபத்தை வந்து இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து கோல்டு இருக்கு சளி இருக்கும்போது அதை வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம நுரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கோஸ் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு வாய் வழியாகவும் பிளஸ் மோஷன் வழியாகவும் நம்ம வந்து வெளியேற்ற முடியும் அதனால நீங்கள் பயப்படுங்கிறதுல இப்போ நம்மளுடைய நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த கபர சுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த கபத்தை வந்து முழுவதுமாக வந்து நமக்கு வெளியேற்றி நுரையீரலை வந்து முழுவதுமாக வந்து சுத்தப்படுத்தி உள்ள இருக்கக்கூடிய சளியை வந்து பிரித்து நமக்கு வெளியில் கொண்டு வந்து நுரையீரலுடைய சுருங்கி விரிய தன்மையும் சரி நமக்கு ஃப்ரீயாக வந்து சுவாசம் வந்து நடக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால வந்து நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு இருமல் இருக்கு இல்ல வந்து தொண்டை வலி வந்து லேசா நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது
இருக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா சார்ந்த பலவிதமான சந்தேகங்கள் கேட்கும் போது நிலவேம்பு குடிநீர் குடிக்கிறதும் சரி கபசுர குடிநீர் குடிக்கிறதும் சரி பல நேர்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க தாண்டி தற்காப்பு முறைகளை என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வராமல் தற்காத்துக்கலாம் மேம் ஓகே இப்போ நம்ம வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பாரம்பரியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம எந்த விதமான வைரஸாக இருந்தாலும் சரி பாக்டீரியாவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்லேயே வந்து அணுகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது தண்ணியில் வந்து மஞ்சள் வந்து கரைச்சி நம்மளுடைய வாசல் வீடு முற்றத்தில் வந்து நம்ம வந்து தெளிக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடிலாம் வந்து இப்போ தான் வந்து எல்லாமே வந்து சிமெண்டட் அந்த மாதிரி வந்து வந்துருச்சு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாணம் வந்து டெய்லி மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து இது ஒரு வேலையாகவே வந்து செய்வாங்க வீடு முழுவதுமே வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சாணம் வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து முழுகுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வேப்பிலை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கிராமத்தில் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வேப்பிலை வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுடைய அந்த முன்னாடி வாசல் படியிலையும் வந்து கட்டியிருப்பாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிருமிகளோ இல்லை வைரஸோ வந்து நமக்கு வந்து பாக்டீரியாவோ நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே வந்து பாரம்பரியமாக வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தது அது எதுவுமே வந்து இப்போ நம்ம ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இப்போ அந்த சாணம் ஒழுகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே நமக்கு சின்ன சின்ன வைரஸ்லேருந்து பெரிய பெரிய பூச்சிகள் வரலையும் நமக்கு வந்து வராமல் இருக்கும் இப்போ வந்து எட்டுக்கால் பூச்சோ அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பூரான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாணம் வந்து முழுகும் போது நமக்கு வந்து அந்த கிருமி நாசினி வந்து இருக்கிறதுனால அது அது ஒரு ஸ்மெல்னால பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து வராமல் இருக்கும் அப்போ இந்த பெரிய பெரிய இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த பூச்சிகளை பூச்சிகளே வந்து அது வந்து வராமல் இருக்கும்போது சின்ன சின்ன வைரஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த வைரஸ்களும் பாக்டீரியாஸும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஏற்படாது நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அம்மை அப்படிங்கிற அந்த நோய் வந்து நமக்கு பரவலாக வந்து அதிகமாக வந்து தெரியும் அதுவும் வந்து இதே மாதிரி பரவக்கூடியதா நம்மளுடைய டச் பண்ணுறதுனாலையோ அவங்க ஸ்கி அவங்க தோல் இப்போ அந்த அம்மை நோய் உள்ளவர்களுடைய நம்ம வந்து காண்டாக்ட் வச்சுக்கும்போது ஸ்கின் கண் தோல் வந்து தொடும் பொழுதோ இல்லை அவங்க இருக்கு அவங்க பேசும்போது அவங்க உமிழ்நீர் வந்து படும் பொழுதோ இல்லை அவங்களுடைய சுவாசம் அவங்க பேச்சில் வந்து நமக்கு அந்த சளி இருமலில் வந்து நமக்கு வந்து மேலே படும் பொழுது அந்த அவ் அம்மை நோய் வந்து நமக்கு வந்து பரவ ஆரம்பிக்கும் ஆனால் வந்து ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து அந்த இது வந்து பாதிப்படையில் அப்படின்னா அந்த அம்மை நோய்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கிருமி நாசினியான இந்த வேப்பிலைகளும் மஞ்சள் தண்ணி இதெல்லாம் வந்து அவங்க அடிக்கடி வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அம்மை நோய் வந்து நமக்கு வந்து பரவாமல் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளை வீட்டுக்குள்ளே வந்து தற்காத்துக்கிறதுக்கு இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நம்ம இந்த மச்ச அதாவது மஞ்சள் கலந்த தண்ணி வந்து யூஸ் பண்றது வீட்டுக்கு வாசப்படியில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து வேப்பிலை வந்து கட்டுறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பாரம்பரியமா பார்த்தோம் அப்படின்னா படிகாரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வாசப்படியில் வந்து கட்டியிருப்பாங்க அது வந்து கந் திருஷ்டிக்காக வந்து கட்டுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிகாரம் கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு கிருமி நாசினி தான் நமக்கு வீ வீட்டுக்குள்ளே வந்து எந்த விதமான தொற்றுகளோ நோய்களோ வந்து வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த படிகாரம் வந்து ஒரு முடிச்சு மாதிரி கட்டி நம்மளுடைய நிலக்காலில் வந்து தொங்க விட்டுருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாதனால தான் நமக்கு அதிகமாக வந்து இந்த மாதிரி வைரஸோ பாக்டீரியாஸ்லேயோ வந்து நம்ம வந்து பாதிப்படைகிறோம் அதனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான கிருமி நாசினி தொற்றுகள் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து நமக்கு வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போது அந்த மாதிரி படிகாரம் சேர்ந்த அந்த இது வந்து நம்ம வந்து கட்டலாம் அந்த மாதிரி படிகார நீர் வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து கரைச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து தெளிக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து நம்ம டிஸ்இன்ஃபெக்ஷனாக வந்து நம்ம இருந்துக்கலாம் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இப்போ வந்து அதிகமாக வந்து பேசப்படுறது வந்து சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கும் நமக்கு வந்து அந்த இடைவெளி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு அடி வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பே ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு நபருக்கும் இன்னொரு நபருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு அடி வந்து இடைவெளி இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க அவங்க பேசும்போது ஒரு சில பேர் பேசும்போது அவங்களுடைய உமிநீர் அந்த இது வந்து நமக்கு வந்து ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து வெளிப்படும் பொழுது நமக்கு அது மூலியமாக அந்த வைரஸ் வந்து
மூக்கு பகுதி வாய் பகுதிகளில் வந்து நம்ம அந்த கையை வந்து நம்ம திரும்ப வைக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த வைரஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து உள்ளே வந்து பெனேட்ரேட் ஆகி உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் வந்து நம்ம இப்போ வெளியிலேருந்து போயிட்டு வந்தாலும் சரி இல்லை அடிக்கடி வந்து நம்ம ஒரு பொருள்களை தொடும் பொழுதும் நம்ம ஃபேஸ்கிட்ட நம்ம முகத்துக்கிட்ட நம்ம கைகளை வந்து கொண்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் ரிப்பீட்டடாக அந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் நம்ம வந்து கையில் வந்து நமக்கு பட்டிருந்தால் கூட நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் வந்து ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ஆல்கஹால் சேர்ந்த அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் சானிடைசர் இல்லை ஹேண்ட் வாஷ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹேண்ட் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த தொற்று வந்து நம்ம வந்து பரவாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் ஈஸியாக நமக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகாமையும் பார்த்துக்க முடியும் மற்றவங்களுக்கும் வந்து நம்மளுடைய ஹைஜீனால் நம்ம மற்றவங்களுக்கும் நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம வந்து பரவாமல் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ வெளியில் போயிட்டு நம்ம உள்ளே வரோம் இப்போ அத்தியாவசிய பொருட்களாக நம்ம வெளியில் போயிட்டு உள்ளே வரோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கை கால் முகம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பரவாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வாங்கிட்டு போகக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மஞ்சள் கரைத்த தண்ணியில் வந்து நம்ம நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெயிலில் நல்லா வந்து இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து இந்த தொற்று வந்து பரவாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பில் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ உங்க பேர் என்னம்மா இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன ஓகே உங்க கேள்வி என்னம்மா உங்க கேள்வி என்னம்மா என்னோட கேள்வி உங்க சந்தேகம் என்ன கேள்வி என்னம்மா உங்களோட கேள்வி சொல்லுங்கம்மா ஆகுதுங்களா <laughs> 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 பசியின்மை வந்து ஏற்படும் ப்ராப்பரா வந்து நமக்கு டெய்லி வந்து நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து நம்ம வந்து வந்து வெளியேற்றிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு எந்த தொந்தரவுகளும் வராம பாத்துக்க முடியும் இப்ப வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போயிடுச்சு அப்படின்னாவே நமக்கு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பரா நடக்க ஆரம்பிக்கும் பசித்தன்மையும் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ அந்த நாவரட்சி தன்மை இல்லை நாக்கில் வந்து கசப்பு தன்மை ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு நீங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்து கொப்பளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நல்லெண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தண்ணி மாதிரி மாறுற அளவுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினைந்து நிமிஷம் தொடர்ந்து வந்து கொப்பளிச்சு நீங்கள் துப்பலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சம் கல்லுப்பும் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் கார்கல் பண்ணி நல்லா துப்பினீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த நா வறட்சியும் நான் கசப்பு தன்மையும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிலவாகி <laughs> அதாவது நம்ம வந்து பல் தேய்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து திரிபலா சூர்ணம்னு சொல்கிறோம் இது வச்சு வந்து அந்த துவர்ப்பு தன்மை உள்ள இந்த திரிபலா சு சூர்ணத்தை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பல் தேய்க்கும் போது அந்த நா சுவையின்மையில் வந்து நமக்கு அந்த கசப்பு தன்மை இதெல்லாமே வந்து நமக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் இதுவும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவங்களை கூட நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் எதனால் வந்து அந்த நா கசப்பு தன்மை வந்து உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இல்லை இன்னும் வந்து ஃபீவர் இருக்கா இல்லை அந்த சளி தொந்தரவுகள் இன்னும் தொடர்ந்து இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து டாக்டர் நாடி பரிசோதனை செஞ்சு உங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுவாங்கம்மா இப்ப நான் சொன்ன குறிப்பை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் எனக்கு இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மாராணி பேசுறேன் ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னமா இந்த கபசுர குடிநீரோ நிலவேம்பு காசைனா ஆல்டர்னேட் குடிக்கலாம்ல அது ரொம்ப சூடு அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேமா ஓகே அது ஆல்டர்னேட்டா குடிக்கலாம்ல இல்ல வெறும் ரெகுலரா கபசுர குடிநீர் குடிச்சுக்கலாம்ல சரிங்கப்பா 
இப்போ கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்று ஹீட்டை வந்து ஏற்படுத்தாது அது நம்ம நுரையீரலுக்குடைய கபத்தை மட்டும்தான் வந்து வெளியேற்றும் நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நமக்கு பித்தத்தை வந்து அதிகப்படுத்தும் இல்லை வந்து மூலசூடை வந்து அதிகப்படுத்தாது இப்போ அந்த கபத்தை நம்ம நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கபத்தையும் சளியையும் கோழையும் முழுவதுமாக வந்து பிரித்து வெளியில் எடுக்கிறது அந்த கபசுர குடிநீரோட வேலை அதே மாதிரி இம்யூனோ மாடிலேட்டராக வந்து நமக்கு செயல்படும் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நமக்கு வந்து அதிகப்படுத்தும் அதே மாதிரி பிராங்கோ டைலட்டராக நமக்கு வந்து யூஸ் இந்த கபசுர வந்து யூஸ் ஆகும் நீங்க டெய்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கலாம் இது கூட நிலவேம்பும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதனால ஒண்ணு இந்த கபசுர குடிநீரிலே ஒரு மூலிகையை அந்த நிலவேம்பு வந்து சேர்ந்திருக்கு அதாவது சுரத்தை வந்து தணிக்கும் கபத்தை வந்து எடுக்கும் ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இருக்கு இந்த நிலவேம்புக்கு அதனால ரெண்டும் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் இதுக்காக நீங்க பயப்படுங்கறதுல டெய்லி மார்னிங் அண்ட் காலையிலயும் மாலையிலயும் வந்து ரெண்டு வேலையும் நீங்க வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்து நீங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாமா நீங்க வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே எந்த விதமான தொந்தரவுகள் இல்லாம நம்ம பாத்துக்க முடியும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் நீங்க பேர் சுகுனா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சுகுனா திரும்பறேன் ஓகேமா உங்களோட கேள்வி என்னமா சாதாரணமாவே மூச்சு திணறல் இருக்கு மேடம் ஓகேமா எவ்வளவு நாளா இந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் அன்னைக்கு பசங்க கூட விளையாண்டுட்ட மூச்சு திணறது ஓடுனா மாடி படி ஏறுனா மூச்சு திணறது ஓகேமா நுரையீரல் <laughs> நமக்கு <laughs> வீக்கம் ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து மூச்சு திணறல் மூச்சு விடுறதுக்கான சிரமம் வந்து ஏற்படும் இப்போ அதிகமாக வேகமாக கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலோ இல்லை ஏதாவது டஸ்ட் வந்து பட்டாலோ இந்த மாதிரி வந்து மூச்சு திணறலும் மூச்சு அந்த விடுறதுக்கூடிய சிரமமும் ஏற்படும் ஏன்னா அந்த நுரையீரலுடைய சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை வந்து நமக்கு குறையும் பொழுது அந்த கோழை வந்து அந்த சளி வந்து நம்ம நுரையீரலை சுற்றி நமக்கு வந்து அடைச்சிக்கும் போது நம்ம அந்த சுவாச குழாயும் நமக்கு வந்து உள்பக்கமாக வீக்கம் ஏற்பட்டு நம்ம எடுக்கக்கூடிய சுவாசம் வந்து உள்ளே ப்ராப்பராக போயிட்டு நம்ம காற்று அறைகள் நம்ம நுரையீரல் கூடிய காற்று அறைகள் வரலையும் சென்று நமக்கு வெளியிடலாம இருக்கும் பொழுது நாட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலயும் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி சைனஸ் ஆஸ்துமா அந்த அரிகுரிகள் இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளோட மருத்துவமனையில நம்ம மருத்துவம் கொடுக்கறோம் நீங்க நேர்ல கூட வந்து பார்க்கலாம் நம்ம நாசியம் அப்படினு சொல்லக்கூடிய அந்த பஞ்சகர்ம தெரபி வந்து கொடுக்கும்போது ஈஸியா அந்த நுரையீரல்ல கூடிய இன்ஃபெක්ෂன் முழுவதுமா வந்து வெளியேத்துக்கலாம் அந்த நுரை நுரையீரலுடைய சுருங்கி விரிய தன்மை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தி செயல்திறனை வந்து அந்த சுவாச பாதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணும்போது நமக்கு நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் நீங்க நேர்ல கூட போய் பாருங்க थैंक यू மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஹலோ ஓகே கொரோனா பத்தி பல விதமான கேள்விகள் நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அது சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாம ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுமே நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 ஸோ தற்காப்பு முறைகள் பற்றி சொல்லிங்க இது கபசுர குடிநீர் பற்றி சொன்னீங்க இது தாண்டி வந்துட்டு பல பேருக்கு கூடிய சந்தேகம் குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணவு முறைகள் கொடுக்கலாம் இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் பில்டப் பண்ணணும்னா என்ன மாதிரியான உணவுகள் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற கேள்வியும் இருக்கு பொதுவாகவே என்ன மாதிரியான உணவு முறைகள் எடுத்துக்கும் போது இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் பில்டப் ஆகும் மேம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகள் இப்போ மருந்துகள் வந்து எடுக்கிறது கூட நம்ம உணவுகளும் வந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான உணவு முறைகள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா விதமான இந்த மாதிரியான நோய் தொற்றுலேருந்து நம்ம வந்து பாதிப்படையாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வீட்லேயே இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ டெய்லி மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து ஹாட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு மஞ்சள் வந்து ஒரு ர
பண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சறை பெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிளகு சுக்கு திப்பிலி அதே மாதிரி கருஞ்சீரகம் சோம்பு இந்த மாதிரியான இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே வந்து அதாவது இந்த அஞ்சறை பெட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கிராம்பு இந்த மாதிரி லவங்கம் பட்டை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம உணவுகளை வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் எந்த விதமான தொற்றும் வராமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ பழங்களில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பப்பாளி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கோவா வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்னாசி வந்து நம்ம நிறைய உணவில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம எலுமிச்சை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் சிட்ரு சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஆரஞ்ச் எடுத்துக்கலாம் சாத்துக்குடி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாரம்பரிய இப்போ வந்து நமக்கு காயக்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெல்லிக்காய் வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து நெல்லிக்காய் வந்து அதிகமாக கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி இப்போ நட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பாதாம் எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி வால்நட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி காய்கறிகள்லையும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியதான் கீ கேரட் பீட்ரூட் கீரைகள் அதே மாதிரி இந்த குடை மிளகாய் அது மாதிரி ப்ராக்கோலி இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான இந்த உணவு முறைகள் பழங்கள் காய்கள் இதெல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு தொற்றுகள் வந்து அதிகமாக ஏற்படாமல் நம்மளை தற்காத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே நம்ம வந்து பயப்படுங்கிறோம் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பால் வந்து கொடுக்கும் பொழுது ஒரு பிஞ்சு வந்து மஞ்சத்தூளும் நம்ம வந்து மிளகும் வந்து மிளகுத்தூளும் வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து பால் வந்து கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு இம்யூனிட்டியும் வந்து டெவலப் ஆகும் நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகளும் நமக்கு வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் நுரையீரல எந்த விதமான பாதிப்பும் வந்து ஏற்படாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இதுவும் வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த குப கபசுர குடிநீர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கலாமா இப்போ ஐந்து வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து எல்லார் மத்தியிலும் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து குழந்தைகளுக்கும் வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ ஐந்து வயதுக்கு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட எடைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த எம்எல்லோட அளவு வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு பத்து பத்து கிலோ இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பத்து எம்எல் அந்த மாதிரி நம்மளோட அந்த எடையை பொறுத்து நம்ம வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு தற்காத்துக்கிறதுக்கும் இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து கொடுக்கும் கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே நல்ல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் இப்போ எங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது எனக்கு ஜுரம் வந்து ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு கபம் சார்ந்த சுர ஜுரமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து சளி இருமல் தொண்டை பூனி இந்த மாதிரி வந்து ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து வந்து நமக்கு காய்ச்சல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட நாங்கள் கூட அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சித்த மருத்துவர்களுக்கும் பாரம்பரியமாக வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து மேற்கொண்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த கபசுர குடிநீருடைய அந்த இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான அந்த இது வந்து நமக்கு தெரியும் அதனால் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்மளோட அதிகமாக வந்து பாரம்பரியத்தை வந்து நம்ம தேடி நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவமான நம்ம சித்த மருத்துவத்தை வந்து நம்ம மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைகள்லேருந்து நம்ம கர்ப்பிணிகளும் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சிறுநீரக செயலிழப்பு இருக்கிறவங்க கூட கண்டிப்பாக வந்து அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதில் முள்ளி வேறு இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து அந்த கால் வீக்கம் ஏற்படக்கூடிய சிறுநீரகத்தை செயல்பாடுனால ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸும் கூட இந்த கு கபசுர குடிநீரில் கூட அந்த முள்ளி வேறு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் நமக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் இருந்தாலும் சரி நீரிழிவு நோய் இருந்தாலும் சரி வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த நோய்களுக்கான தாக்கமும் வந்து குறையும் புதுசாக வரக்கூடிய அந்த த வைரஸ்களையோ இல்லை தொற்றுகளையோ வந்து தற்காத்துக்கிறதுக்கும் இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் உங்கள் பேர் என்னம்மா என் பேர் அமுதா ம
வலி வந்து நமக்கு வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி காது அடைப்பு ஏற்படும் தொண்டையில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இரிட்டேஷன் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு வந்து இந்த சைனஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று அறைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்களை வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனை முழுவதுமாக நம்ம வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த காற்று அறைகள் வந்து நார்மலாக ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அப்படின்னாவே இந்த தலைபாரம் தலைவலி இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா தும்பை பூ வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஒரு காட்டன் டவலில் வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அந்த தும்பை பூவோட அந்த சாறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூக்கு துவாரத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு ட்ராப்ஸ் வந்து நீங்கள் விடலாம் இந்த மாதிரி வந்து மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் விடும்போது அந்த காற்று அறைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அந்த நீர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மூக்கு வழியாக நமக்கு வந்து நீர் வழ வந்து வடிய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த சைனஸ் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அந்த நீரை வந்து நம்ம வெளியேற்றணும் அந்த தலைபாரம் வந்து நமக்கு குறையணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேது பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று இப்போ நீங்கள் நார்மலாக செக்கில் ஆட்டினா கோகோனட் ஆயில் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடுப்புலேருந்து இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பூங்கற்புறம் வந்து அந்த ஆயிலில் வந்து நீங்கள் போட்டு அந்த ஆயிலை வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ஐந்துலேருந்து ஒரு ஏழு சொட்டு வந்து நம்ம போட்டு நம்ம வந்து வேது பிடிச்சிக்கலாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் வந்து வேது பிடிக்கும் பொழுது அந்த சைனஸ் கேவிட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நீர்களும் நமக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் இன்ஃபெக்ஷனும் நல்லா வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்கள் அந்த வேது பிடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த நீர் வந்து நமக்கு வெளியேறும் பொழுது அந்த தலைபாரம் தலைவலி இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்குமா இது கூட உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திப்பிலி மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் திப்பிலி வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் ஒரு த்ரீ கிராம் நைட் ஒரு த்ரீ கிராம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் திப்பிலி வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த சைனஸ்னால் இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்ப சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைனசைட்டிஸ்க்கு வந்து உள்ளுக்கும் வந்து மருந்துகள் கொடுத்து அந்த சைனஸ் கேவிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்குறோம் அது ரெண்டும் வந்து சைட் பை சைட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பா வந்து இப்ப தொடர்ந்து மூன்று மாத காலங்களா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிங்க இதை தொடர்ந்து இப்ப வந்து இது வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி டாக் இன்ஃபெக்ஷன் அடுத்து அது தொடர்ந்து லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி டாக் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஸ்துமாவும் வந்து மாறாம நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் கண்டிப்பா நம்மளோட மருத்துவமில்ல நீங்க நேரில் போய் பாருங்க சைனசைட்டிஸ்க்கு ஒரு முழுமையான தொடர்ச்சியாக அது மட்டும் இல்லாம சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிட்ட பிறகும் இந்த கபசுர குடிநீர் குடிக்கிறதுனால நல்ல தீர்வுகள் இருக்குமா அப்படின்ற கேள்வி இருக்கு அதே போல கொரோனா முடிஞ்சு கியூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் வராங்க கொரோனா கியூர் ஆயிடுச்சு நாங்க வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கணும் அவங்களும் இந்த குடிநீர் எடுத்துக்கலாமா ஓகே இப்போ நமக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கு இப்போ ஆரம்ப நிலையில் நமக்கு வந்து அறிகுறிகள் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு சளி இருமல் காய்ச்சல் தொண்டைவெளி இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பா வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எடுத்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முட்கள் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பைக் புரதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புரதம் என்ன பண்ணுவது அந்த புரதம் தான் நம்ம மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்களில் வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி அதாவது உள்ள வந்து ஊடுருவி செல்றதுக்கு அந்த ஸ்பைக் புரதம் தான் உதவி செய்யுது அதே மாதிரி நம்ம உடல் செல்களையும் புரதம் இருக்கும் அதனால தான் வந்து இது பெனிட்ரேட் பண்ணி ஈஸியாக வந்து உள்ள போகுது அப்போ இந்த மாதிரி அது உள்ள போகும்போது நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்னா வெளியிலேருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சைட்டோகைன்ஸை வந்து அதிகமாக வந்து உற்பத்தி பண்ணி நமக்கு எதிர்பார்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அப்போ நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தி இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதிகப்படுத்தினா அந்த வைரஸை வந்து எப்படி வந்து நம்ம இது பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறதுக்காக இப்போ அந்த சைட்டோகைன்ஸை வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக உற்பத்தி செய்து நம்ம உடலே வந்து உற்பத்தி செய்து அதே மாதிரி நம்ம இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் எல்லாமே வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்க முடியும் இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொரோனா பாதித்து ஏற்பட்டு நம்ம வந்து குணமடைஞ்சவங்களுக்கு திரும்பவும் இந்த வைரஸ் வந்து தொற்றும் அப்படிங்கிற
இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த அறிகுறிகளை ஒத்திருக்கக்கூடிய நம்ம சித்தர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கபசுரத்தில் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் வந்து ஒத்திருக்கும் பொழுது இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம சித்தர்கள் கூடியிருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உலக நாடுகளில் பாதித்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பாதிக்காமல் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் நம்மளோடைய நமக்கு இப்போ அறிகுறி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுத்தாமல் நம்ம இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இம்யூனோ மாடிலேட்டராக வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீந்தில் வந்து இந்த இம்யூனோ மாடிலேட்டர் இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு குணமடைஞ்சவங்களும் இந்த கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நோய் தாக்கம் வந்து அறிகுறி வந்து ஆற மணியிலே இருக்கிறவங்களும் இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நிலவ கஷாயம் வந்து பெரிய அளவில் வந்து இந்த டெங்கு ஃபீவருக்கு வந்து ரீச் ஆச்சு ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியாக வந்து பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சோ சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்க சொல்கிறோம் அதனாலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து சென்றடையிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது இப்போ நம்மளோட மருத்துவமனையில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த டெங்கு ஃபீவருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நிலவம்பு கஷாயம் வந்து லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து கஷாயம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுத்து நம்ம டெங்கு ஃபீவரில் நம்ம தற்காத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு நம்ம வந்து அதுக்கு மிகுந்த பயனளிக்கதா இருக்கக்கூடிய அறிகுறிக்கு பயனளிக்கதா இருக்கக்கூடிய இந்த கபசுர குடிநீருக்கு வந்து நமக்கு மேன் பவர் வந்து கிடைக்கல அதாவது ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து இல்லை அப்போது இது இப்போ வந்து கபசுர குடிநீர் வந்து ப்ராப்பராக எல்லா மக்களுக்கும் வந்து போகணும் அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில் நம்ம கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ரெடியாக இருக்கும் இப்போ சமூக ஆர்வலர்கள் இல்லை வாலண்டியர்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சமூக ஆர்வலர்கள் வந்து இல்லை வாலண்டியர்ஸ் வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து சென்று அடையிறதுக்கு நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அணுகலாம் நம்மளுடைய கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்க ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து மக்களுக்கு போய் சென்றடைஞ்சு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹார்பர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நம்மளுடைய முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட பிரான்ச்சஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து கிடைக்குது நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னா அதற்கு நியர்பையாக நீங்கள் வந்து இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டோர் டெலிவரி கூட நம்மளுடைய மருத்துவமனையில் வந்து நம்ம கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதனால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கீழே போயிட்டு இருக்க நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் குழந்தைகள்லேருந்து வயதானவர்களையும் கண்டிப்பாக அந்த கபசுர கூட்டிகிட்டு வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணி நம்ம எந்த விதமான வைரஸ்லேருந்து நம்ம வந்து நம்ம தற்காத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ ரொம்ப பரவலாக பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க இந்த கொரோனா வைரஸோட அறிகுறிகள் தாக்கத்துலேருந்தும் நம்ம மிகுதியாக வந்து அதிகமாக வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு அந்த அறிகுறியை வந்து ஒத்திருக்கக்கூடிய அந்த கபசுரத்தினால ஒத்திருக்கக்கூடிய அந்த அறிகுறிக்கு இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம தற்காத்து கொள்ளவும் முடியும் இந்த கபசுர குடிநீர் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் நமக்கு இது ஒரு ஆரோக்கியமாகவும் இந்த குடிநீர் எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி நம்மளை நம்மளே வந்து தற்காத்து கொள்ள முடியும் ஓகே ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க பொதுவாக வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு பிபி பேஷண்ட்ஸ் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதிகப்படியாக வரதுக்கான தாக்கம் இருக்கிறதால அவங்க ஆல்ரெடி நோய் தாக்கம் உள்ளவங்க என்ன மாதிரிலாம் அவங்க தற்காத்துக்கலாம் மேம் என்னென்ன விஷயங்களும் அவங்க ஸ்பெஷலாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது உயர் ரத்த அழுத்தம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா இப்போது அதே மாதிரி நீரிழிவு நோயினால் இருக்கும் சர்க்கரை நோய் வந்து நமக்கு இருக்குது அதே மாதிரி சிறுநீரக செயல்பாடு வந்து நமக்கு இருக்குது நமக்கு சிறுநீரகம் வந்து ப்ராப்பராக கிட்னி வந்து ப்ராப்பராக இல்லை அதில் ஏதாவது நமக்கு நோய் தொற்று இருக்குது இந்த மாதிரி உள்ள பேஷண்ட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக வந்து இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு இந்த சிறுநீரக செயல்பாடில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொந்தரவுகளை கூட இந்த கபசுர குடிநீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலிகைகள் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி இன்னும் மற்ற தொற்றுகள் வந்து நமக்கு வந்து பரவாம அந்த இப்போ கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் சிறுநீரக செயல்பாடு வயதானவர்களுக்கு தான் அதிகமாக வந்து பாதிப்படையிறாங்க அப்படின்னு
உலக நாடுகளை வந்து அச்சுறுத்தி மனிதர்களை வந்து அச்சுறுத்தக்கூடிய நோய்கள்லாம் வந்த போதும் நம்ம வந்து தற்காத்திருக்கோம் அதனால நீங்க வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காக வந்து பயமோ இல்ல அச்சமோ வந்து தேவையில்லை நம்மளோட சித்த மருத்துவத்துல இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டவங்களும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மிகுந்த பயனுள்ளதாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் நம்மளோட ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து கிடைக்குது உங்களுக்கு யாருக்கு தேவைப்பட்டாலும் கண்டிப்பா வந்து கீழே போயிட்டு இருக்க நம்பருக்கு வந்து நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு நீங்க வந்து தெரிஞ்சு அதை வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கிட்டீங்க ஒரு நான்கு நாட்கள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து அதிகமா வந்து பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொரோனா வைரஸ் பத்தி சித்தர்கள் பார்வையில இருந்து நீங்க சொல்லிருக்கீங்க மேம் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் தேங்க்யூ நீங்க வீட்டுல இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன்